असलम वेलकम बैक विद माई एन अदर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड जो एंट्री टेस्ट हुआ था जो कि छः से सात बजे तक प्लान था उसका जो पेपर आया है एक इम्पॉर्टेंट जो अपकमिंग पेपर्स होने वाले हैं उन तमाम व्यूवर्स के लिए खुशखबरी है क्योंकि उसमें जो मैं बात करने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा उनके लिए क्या कुछ खबरी है अभी हम बात करेंगे उसके टट पेपर की सॉल्यूशन के हवाले से उसके जो एमसीक्यूज़ हैं उनके राइट आंसर की बात की जाएगी कोशिश करूंगा कि फर्स्ट जो पार्ट हो वो तमाम एमसीक्यूज़ के राइट आंसर का पार्ट हो नेक्स्ट जो पार्ट हो उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो सोल्यूशन हैं वो इन आपसे डिस्कस किया जाएगा पॉसिबिलिटी हुई तो इसी वीडियो में अगर पॉसिबिलिटी नहीं हुई वीडियो लेंदी हुई तो नेक्स्ट वीडियो जो फॉरन उसके बाद इन अपलोड करूँगा जिसमें ऑनली मैथमेटिक्स के सोल्यूशन होंगे ठस पेपर के तो Stay tuned, stay connected, join learning well with fun. Thank you. जी हाँ तो हम अब आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और स्क्रीन पर डिस्प्ले है कि बात करने जा रहे हैं गवर्नर सिंह की जानब से जो थर्ड टेस्ट हुआ था उसके प्रॉपर सॉल्यूशन को लास्ट में डिस्कस किया जाएगा जब मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन है अभी ओवरऑल पेपर के जो राइट आंसर थे वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें लर्निंग वर्ल्ड विथ फन को ताकि आने वाले जितने भी पेपर हैं उनका प्रॉपर सॉल्यूशन उनके प्रॉपर आंसर आपको जो है वो टाइमली मौसूल हो सकते नाउ मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन पे और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो वन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं और ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है इसका सोल्यूशन भी इतना है इनशाला वीडियो के लास्ट में आपसे इनशाला मैथमेटिक्स के जितने भी सोल्यूशन है वो डिस्कस किए जाएंगे और वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो तो हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर वन में कहता है इफ ए इज इक्वल टू द सम ऑफ बी एंड सी बात देखें कितनी प्यारी इन्होंने कर दी कि अगर ए इक्वल है सम ऑफ बी एंड सी के तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ बी एंड सी हमें ये चीज फाइन करना है तो यहाँ पर इसका जो राइट right आंसर होगा और इंशाल्लाह इसके सॉल्यूशन में भी मैं बात करने वाला हूँ और राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंड दिस वन इज ए माइनस टू सी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू और ये क्वेश्चन माशाला सेकेंड क्लास में रिपीट हुआ था और कहते हैं डेज ब्रेक अप रॉक तो यहाँ पे लास्ट टाइम भी मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को बताया था कि इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और ये इंग्लिश से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन और ये लास्ट टाइम रिपीट हुआ था सेकंड टेस्ट में जो कि गवर्नर थ्री आई टी कोर्स का जो सेकेंड टेस्ट था उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन की जानी मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री और ये भी जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये रिपीट हुआ है फर्स्ट जो टेस्ट हुआ था आईटी टेस्ट उसमें ये क्वेश्चन आया था कहते हैं ट्रैफिक स्पीड लिमिट लेवल अचीव सम बैलेंस बिटवीन द डेंजर ऑफ डैश स्पीड एंड द डिजाइड ऑफ मोस्ट पीपल टू ट्रेवल एज क्विकली एज पॉसिबल और ये ज्यादातर इशूज जो है वो कब होते हैं ठीक है और ट्रैफिक स्पीड लिमिट की बात की जा रही है यहाँ पे ये तब होता है जब जो स्पीड है वो एक्सेसिव हो तो इट मींस दैट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर ये मैथमेटिक्स से रिलेट कर रहा है ये एक न्यू क्वेश्चन था जो टेस्ट uh, थ्री में पूछा गया कहते हैं सादिक परचेज द प्लॉट ऑफ दिस सादिक ने परचेज या एक प्लॉट जो कि एट हंड्रेड में था ई सेल्स अ प्लॉट टू आबिद जिसने आबिद को सेल किया जिसका प्रॉफिट उसको मिला ट्वेंटी परसेंट आबिद इन टर्न सेल्स अ प्लॉट टू आरिफ और उसके बाद आबिद ने जब इसको जो है वो सेल किया आरिफ को तो ट्वेंटी परसेंट क्या किया लॉन्च किया तो आरिफ को जो कॉस्ट पड़ी होगी इसकी वो क्या पड़ी होगी ऑप्शन नंबर ए इज ट्वेल्व थाउजेंड ऑप्शन नंबर बी इज टेन थाउजेंड ऑप्शन नंबर सी इज एट सिक्स सेवन जीरो एंड ऑप्शन नंबर डी इज सेवन सिक्स एट जीरो 
तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर है और इसका सोल्यूशन में इनशाला एट दी एंड में फिर बताऊंगा आप लोगों को सेवन सिक्स एट जीरो इज द राइट आंसर इट मीन दैट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस एम नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इन्होंने किया और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि इसके बारे में कहा गया कि पाकिस्तान हैज 4.2 मिलियन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांट ट्रीज विच इक्वेट्स टू 4.8 परसेंट ऑफ द डैश लैंड एरिया तो यहां पर बात कर दी कि 4.2 का जो पार्ट है फॉरेस्ट और प्लांट ट्रीज से हमें फोर जो है वो इक्वेट uh, करना होगा तो यहाँ पे आपको ब्लैंक्स में दिया डैश लैंड एरिया मतलब तो कितना जो है वो लैंड एरिया इसमें कवर करना होगा ऑप्शन नंबर ए इज टोटल ऑप्शन नंबर बी इज ब्लॉक ऑप्शन नंबर सी इज नॉर्दर्न एंड ऑप्शन नंबर डी इज साउथ रैन तो यहाँ पर आपके पास जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्योंकि टोटल लैंड एरिया की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे मूव करते हैं और ये क्वेश्चन जो है टेस्ट वन में जो है पूछा गया था आईटी का जो सबसे पहला टेस्ट हुआ था आई ऑलवेज प्रेफर टू री डैश स्ट्रीम लाइब्रेरी अब ये सवाल और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन हैं और ये कंटिन्यूसली जो है वो रिपीट हुए हैं तो इसके बारे में आपको मैं बताता चलू द राइट आंसर इज इन द स्कूल लाइब्रेरी ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर लेकिन यहां पे मैंने डिस्प्ले ई किया है तो आप समझ जाए ऑप्शन नंबर ई और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इट मींस दैट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवन और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं तो आपने वीडियो को फोकस uh, करें जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी प्रॉपर देखें ताकि अपकमिंग जो पेपर्स हैं उसमें आप इजीली जो है मार्क्स गेन कर सकें क्वेश्चन नंबर सेवन है इन एन एग्जामिनेशन फिफ्टी टू परसेंट फेल इन इंग्लिश फोर्टी टू परसेंट फेल इन मैथ एंड सेवनटीन परसेंट फेल इन दो फाइंड द परसेंटेज ऑफ दो पास इन दो दब्जेक्ट ये चीज हमें यहाँ पर फाइन करनी है इसका प्रॉपर सोल्यूशन इन शाला वीडियो के एंड में बताऊंगा अभी जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर एंड दिस इज ट्वेंटी थ्री परसेंट नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा इन्होंने क्वेश्चन कर दिया कहते हैं बिजनेस पार्टनर क्यू आर एन एल देखिए नाम कितना प्यारा है इन्होंने दिया क्यू आर एन एस ये बिजनेस पार्टनर है एग्री टू डिवाइड देयर टोटल प्रॉफिट फॉर अ सर्टन इफ क्यू शेयर was dollar 4000 what was the total profit of the business partner of the year hame yahan par ye cheez find karni hai uska bhi inshallah aapko a proper jo solution hai wo inshallah aap se discuss karunga to filhal yahan par jo iska right answer hai this is 30 dollar 30000 dollar in it means the option number b is the right answer of this thanks क्वेश्चन नंबर नाइन देखते ही साथ आपके माइंड में आएगा कि लास्ट जो सेकंड टेस्ट है उसमें रिपीट हुआ था इन रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी सम मैन्युफैक्चर नाउ मेक बायोडिग्रेडेबल फॉर्म ऑफ प्लास्टिक टाइप बैग फॉर एग्जांपल ग्रेजुअली टैच वेन एक्सपोज टू सनलाइट और ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एंड दिस इज बी कंप्लीट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है और ये पूछा गया था पेपर वन जो कि टेस्ट नंबर वन था आई टी का कहते हैं ड्यूरिंग दीरियड ऑफ ओशन नेविगेशन टेस्ट एन इन मीट होगाट एंड टेक्निक और इसका जो ऑप्शन हमने डिस्कस किया था ऑप्शन नंबर डी देर वर्ल्ड डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस तो इंग्लिश के भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं इसी तरह अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स के हवाले से तो मैथमेटिक्स के भी काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो आपने अपने आप को प्रिपेयर ऐसा रखना है कि आप लोगों को किसी किसी की कोई प्रॉब्लम ना हो नाउ द नेक्स्ट वन इज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया शी क्लाइम टेज रिलेटेड टू क्लीन द वॉल अब ये सवाल है ऑप्शन नंबर ए इज ऑन ऑप्शन बी इज ऑन टू ऑप्शन नंबर सी इज अप एंड ऑप्शन नंबर डी इज इन 
इनमें से हमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और जो राइट आंसर है हमारे पास है जब रेडर पे है तो इट मीन्स के ऑप्शन नंबर सी एंड अप इज द राइट आंसर ऑफ दिस एम सी क्यू Now move to next question and this is question number twelve. In seven ninety three, a force of Viking warriors sacked the famed abbey at Lindisfarne in Dash England, North Wales. English related सवाल था और इसमें जो blanks में suitable word को हमें यहाँ पर enter करना था तो यहाँ पर जो इसका right answer है this one is option number A. On is the right answer. ये new question था. क्योंकि थर्ड क्लास में पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कहते हैं ऑल एम्प्लॉयज एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन ऑल एम्प्लॉयज आर एलिजिबल टू डैश ऑफ द इंश्योरेंस प्लान ऑफर्ड बाय द कॉलेज यहां पर हमें जो राइट right आंसर जो सिलेक्शन uh, करनी है कि ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए तो आप समझ सकते हैं आर एलिजिबल टू एनी ऑफ द इंश्योरेंस प्लान तो इट मीन दैट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी uh, जो है वो पूछा गया था लास्ट टाइम कहते हैं विद पीक एलिवेशन ऑफ एट सिक्स डबल वन मीटर और ट्वेंटी एट पॉइंट टू फाइव फीट के टू इज डैश ऑफ दू नो वेरी वेल K2 is a mountain, so the right one is option number B, and this is mountain. So, इस तरह के बहुत ही simple से questions पूछे जा रहे हैं test में तो आप थोड़ा सा इसपे focus करेंगे तो इंशाल्लाह आप easily marks gain कर सकते हैं. एक और mathematics का सवाल और कहते हैं after discount of twenty five percent, the sale price of two case is eight forty six. What was the original price of two case? Or ये test number one में repeat हुआ था. तो इसका solution भी इंशाल्लाह आप लोग से at the end में share करने वाला हूँ. तो stay tuned, stay connected. और यहाँ पर जो इसका right answer है, और इस वक्त क्योंकि मैं just right answer की बात कर रहा हूँ. And this one is double one two eight. And option A is the right answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव करें और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है बहुत सिंपल सी आपको इक्वेशन यहाँ पे दी गई लीनियर इक्वेशन कहते हैं एवरेज आर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन ये चीज हमें फाइंड करनी है और इसका सोल्यूशन इनशाला मैं आप लोगों से शेयर uh, भी करूंगा और इस वक्त जो इसका राइट uh, आंसर right है और राइट आंसर इज नाइन अपॉइंट फाइव और इसको सॉल्व करके भी हम देखेंगे तो यहाँ पर इस वक्त जो राइट आंसर है और दिस वन इज ऑप्शन नंबर ए नाइन अपॉन फाइव इज द राइट आंसर ऑफ दिस एम सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था क्वेश्चन नंबर सेवनटीन और सीरीज से रिलेटेड बात कर दी थी इन्होंने और ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है एट टेन फोर्टीन एटीन और ट्वेंटी सिक्स तो नेक्स्ट आपके ख्याल में इसका जो सीरीज वाला पार्ट है वो क्या आना चाहिए तो फिलहाल मैं बता दूं और इसको इंशाल्लाह सॉल्व भी हम करने वाले हैं यहाँ पर आपने एट को ऐड करना होगा और एट को ऐड आप कैसे करोगे वो आपको इंशाल्लाह जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो उसमें हम डिटेल बात करेंगे एंड ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं बिकॉज इट अराइव सो अर्ली इन द सीजन बिफोर अदर वर्ड द रॉबिन हैज बीन कॉल्ड द टैश ऑफ द स्प्रिंग और ये भी हमने डिस्कस किया था और ये लास्ट पेपर में भी पूछा गया एंड ऑप्शन नंबर सी अर्डिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस एक्सिक्यूट नेक्स्ट क्वेश्चन जी हाँ नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द गवादर फोर्ट इज अम वाटर सी फोर्ट ऑन द अरबियन सी एट गवादर इन बलोचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है क्योंकि सी कोर्ट सिचुएटेड ऑन दी अरबियन सी विच मीन दैट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स से है और हमें यहाँ पर फाइन करनी है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज 
एट पावर टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू सिक्सटीन पावर एक्स हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतरीन सा वे है क्योंकि आप की कैलकुलेशन के हवाले से ऑलरेडी मैंने कहा कि कैलकुलेशन में आपको मैं उसे डिस्कस करूंगा और फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इज सिक्स एंड दिस वन इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट इन टेन आवर वट वॉज इज एवरेज रेट ऑन द रिटर्न यानी वापसी ने जो है वो uh, किस स्पीड से जो है वो रिटर्न uh, आया होगा ये चीज हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी और इसका राइट जो आंसर है वो हमारे पास है वो ट्वेंटी है क्योंकि ऑब्वियसली थी बात है टेन आवर्स और फाइव आवर्स की बात हुई थी फोर्टी और तो नेक्स्ट जो बात होगी कि एवरेज स्पीड आपका होगा ऑप्शन नंबर बी एंड दिस वन इज ट्वेंटी एम पी एच इज द राइट नेक्स्ट एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है मैंने पूछा और आप देख सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो अपने आप को प्रिपेयर कर लें और ये देखें ये ऐसा सवाल आ गया है जो लास्ट फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया था कि फ्री पार्किंग इज डैच फॉर ऑल द एम्प्लॉज एट गवर्नर हाउस और इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर टी एंड दिस वन इज अवेलेबल नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड करना है स्क्वायर्स ऑफ इट वेट एंड पैरामीटर इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू वन तो यहां पर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इससे रिलेटेड इंशाल्लाह शाह बात करेंगे आपसे तो फिलहाल इसके जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर सी इट मीन दैट एट अपॉन नाइन की बात की जा रही है तो स्टेट टू स्टेट कनेक्टेड For more videos and more solutions, and option number C is the right answer. Now, next question, जो कि most important question है और ये question might be possible class four में भी पूछा गया. <coughs> Apollo eleven was the first space flight that landed a man on the moon. तो यहाँ पर हमें English से related एक question पूछा गया था. और लाइट दैट लैंडेड इट मीन्स दैट द राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी लास्ट बट नॉट लेस्ट एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव और तैयार हो जाए लास्ट क्वेश्चन के लिए मुझे जरूर आज कंसिडर दूनिट सिविलाइजेशन टेक्स द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ टू बैटरी टेप इन नाइनटीन नाइनटी फाइव तो बेस्ट जो चीज फाइंड करनी है वो क्या है और राइट आंसर इसके लिए मैं बताता चलू आप लोगों को अनटिल इट्स अ राइट आंसर एंड दिस वन इज ऑप्शन नंबर सी इसका सॉल्यूशन इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर में इंशाल्लाह शेयर करता हूं बाकी अगर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करें चैनल को और अगर ओल्ड हैं तो लाजमी वीडियो को शेयर करें लाइक करें ठीक है जी हाँ तो लैपटॉप की स्क्रीन से वापस आ चुके हैं और जैसा मैंने वादा किया था कि वो तमाम व्यूवर्स जिनके अपकमिंग डेज में पेपर्स होने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि जो पेपर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हुआ है और थर्ड के लिए क्या खास बात थी कि मैक्सिम जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स के थे वो रिपीटेड क्वेश्चन थे जो पहले में भी पूछे गए थे और सेकंड में भी पूछे गए इट मींस डेट अगर आप इन तीनों टेस्ट की प्रॉपर तैयारी करके जाते हैं तो 50 परसेंट आपका पेपर जो है वो इजीली कवर हो सकता है तो उससे रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस वीडियोस लर्निंग वर्ल्ड विद फन पे मौजूद है और अपकमिंग डेज में भी अपलोड होती रहेगी तो लास्ट में उनको गो थ्रो करें और जो भी आई का टेस्ट दे रहे हैं उनके साथ शेयर करें चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें स्टे टून स्टे कनेक्टेड ज्वाइन लर्निंग वेल्थ विद वन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल